ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഞാനിന്ന് കാണിക്കുന്നത് കുറച്ച് യൂസ്ഫുൾ ടിപ്സ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായിട്ട് നമ്മളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത സഹോദരങ്ങൾ ആ റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വരുന്ന ചെറിയ ബെല്ലിലൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാനിടുന്ന എല്ലാ വീഡിയോസും അപ്പപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ കാണിക്കുന്നത് ബേക്കിംഗ് സോഡയും ഇത്തിരി ഡിറ്റർജൻറ്റും കൂടി ചേർത്തിട്ട് തുണികൾ വാഷ് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ചോദിച്ചായിരുന്നു വലിയ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആ ബാഗ് കഴുകിയില്ലേ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആ ടിപ്സ് കണ്ടിട്ട് അതുപോലെ ബ്ലാങ്കറ്റ് കഴുകാൻ പറ്റുമോയെന്ന് എല്ലാവരും ചോദിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാനത് കഴുകി നോക്കിയപ്പോൾ ബേക്കിംഗ് സോഡ മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് പോയില്ലായിരുന്നു ഒരു ഇത്തിരി ഡിറ്റർജൻറ്റും കൂടി ഞാൻ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും പെട്ടെന്ന് തന്നെ അഴുക്ക് ഇളകി വന്നു സാധാരണ ഇടുന്ന ഡിറ്റർജൻറ്റിൻ്റെ കാൽ ഭാഗം മാത്രം ഇട്ടാൽ മതി ബേക്കിംഗ് സോഡയാണ് കൂടുതൽ ഇട്ടത് അത് നല്ല തിളച്ച വെള്ളം തന്നെ ആയിരിക്കണം പ്ലാസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ബാഗും പൂവൊക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും അധികം ചൂടുവെള്ളം ഞാൻ ഇടേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇതിന് നല്ല ചൂടുവെള്ളം തന്നെ വേണം പണ്ടത്തെ കാലത്ത് ആളുകൾ തുണിയൊക്കെ ആ അടപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് വേവിച്ച് പുഴുങ്ങിയെടുക്കുന്നതാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ അതിന് നല്ല ചൂടാണ് ആവശ്യം അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് അഴുക്കളും അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ വേണം ഇത് മുക്കി വെക്കാനെന്ന് അപ്പോൾ കൈ പൊള്ളിക്കാതെ ഇതിങ്ങനെ സോക്ക് ചെയ്തിട്ട് അവിടെ മാറ്റി വെക്കുക ബേക്കിംഗ് സോഡ മൂന്നാല് സ്പൂണും അര ഒരു ടീസ്പൂൺ ഡിറ്റർജൻറ്റും കൂടി ഇട്ടിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ തിളച്ച വെള്ളത്തിൽ തുണി മുക്കി വെച്ചിട്ട് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഇതുപോലെ ആവി പറക്കുന്ന വെള്ളമായിരിക്കണം അതിന് ശേഷം അത് അപ്പം തന്നെ കളർ അഴുക്ക് ഇളകാൻ തുടങ്ങും പക്ഷെ നമ്മൾക്കത് കൈകൊണ്ട് തൊടാൻ പറ്റാത്ത അത്ര ചൂടായതുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല അത് അവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ ഒരു കൈ തൊടാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിലാകുമ്പോൾ മാത്രം ഇതെടുത്തിട്ട് നമ്മൾക്ക് സാധാരണ വെള്ളത്തിലേക്ക് ഇട്ട് വാഷ് ചെയ്തിട്ട് ഉണക്കിയെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് കൈ കൊണ്ട് വാഷ് ചെയ്തില്ല വാഷിംഗ് മെഷീനിൽ ഇടുന്നവർക്ക് അഴുക്ക് ഇളകി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ അപ്പോൾ വാഷിംഗ് മെഷീനിലാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തേക്ക് ഡയറക്റ്റ് ഇതെടുത്തിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇടുക വാഷ് ചെയ്ത് മാറ്റുക അപ്പം നിങ്ങൾ കല്ലിൽ ഒക്കെ വാഷ് ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിൽ കല്ലിൽ അലക്കാനോ ഒന്നിനും പോകണ്ട ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചുമ്മാ എടുത്ത് വേറൊരു പക്കറ്റിലേക്ക് ഇട്ട് വെള്ളത്തിൽ ഊരി എടുത്തിട്ട് അഴയിലിട്ട് ഉണക്കിയാൽ മതി അപ്പം കണ്ട ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അധികം ഒഴുക്കില്ലാത്ത ബ്ലാങ്കറ്റ് ആയിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഡാർക്ക് ആയാനെ വെള്ളം ഇത്ര ഒഴുക്ക് എന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് കഴുകിയിട്ടതായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസമായി അധികം ദിവസമായിട്ടില്ല ഇത് ഇട്ടിട്ട് അതുകൊണ്ടാണ് അധികം ഒഴുക്കില്ലാത്തത് എങ്കിലും ഞാനൊന്ന് കഴുകി കാണിച്ചതാണ് നല്ല ഒരു കാര്യമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി പിന്നെ നമ്മളുടെ വീട്ടിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഷേവ് ചെയ്യുന്ന പഴയ ബ്രഷൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാനിത് നേരത്തെ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ക്ലീൻ ചെയ്യണത് കാണിച്ചിരുന്നത് അപ്പോൾ പെയിൻറ്റ് ബ്രഷ് വീട്ടിലില്ലാത്തവർക്ക് ഈ ഈ ബ്രഷുകൾ കളയാൻ വെച്ചേക്കുന്നത് വെച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ചെറിയ സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തുടക്കാൻ പറ്റാത്ത ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ തുടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാം അപ്പം അതേ ഈ പഴയ ബ്രഷുകൾ നമ്മൾ ടൂത്ത് ബ്രഷിൻ്റെ ഒക്കെ അകത്ത് നമ്മൾ തിരിച്ച് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അറിയാം ഉള്ളിൽ ആ ബ്രസിൽസിൻ്റെ ഒക്കെ ചോട്ടിലായിട്ട് അഴുക്കടിഞ്ഞ് കൂടിയിട്ടുണ്ടാകും എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കാരം പോലെ അതിൻ്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞു കൂടുന്ന അഴുക്കുകളാണത് പേസ്റ്റിൻ്റെ കാരമാണ് ശരിക്കും അതിൻ്റെ അടിയിൽ അടിഞ്ഞ് കൂടുന്നത് അപ്പം അത് ഇതുപോലെ നല്ല ചൂടുവെള്ളത്തിൽ ബേക്കിംഗ് സോഡ ഇട്ടിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് നേരം മുക്കി വെച്ച് ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്താൽ മതി കുറച്ച് നേരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോക്ക് ചെയ്തൊന്നും വെക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ചുമ്മാ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ അഴുക്കുകൾ ഭൂരിഭാഗവും അതിനകത്ത് ഇതിനകത്ത് അധി അധികം അഴുക്കില്ല കേട്ടോ ബ്രഷിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പം തന്നെ കുറേ വെള്ളമൊക്കെ കറുത്താൻ അതിന് വേണ്ട ഒഴുക്ക് നമ്മൾ ഉണ്ടാവില്ല ബ്രഷിൽ ടൂത്ത് ബ്രഷിൽ അപ്പം ഈ ടൂത്ത് ബ്രഷ് ഞാൻ കൂടുതലും ബ്രഷ് മറ്റുള്ള കാര്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന പഴയ ബ്രഷുകളാണ് ഈ കാണിച്ചത് അപ്പം നമ്മൾ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് നമ്മൾ പല്ല് തേക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന അപ്പം ആ ബ്രഷ് തന്നെ ഇങ്ങനെ കഴുകിയെടുക്കാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതുപോലെ തന്നെ ഇതുപോലത്തെ ചെറിയ ബ്രഷുകൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇട്ടിട്ട് കഴുകിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് തന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നിന്നൊക്കെ അഴുക്ക് ഊർന്ന് ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ അടിവശത്ത് ഇങ്ങനെ അഴുക്ക് കാണൂലേ നമ്മൾ
ഈ ബാർ സോപ്പാണ് അപ്പം നിങ്ങൾ കിട്ടുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫൈവ് സീറോ വൺ എന്നുള്ള ആ ബ്രാൻഡ് ബാർ സോപ്പാണ് ഏറ്റവും നല്ലത് അഞ്ഞൂറ്റൊന്ന് ബാർ സോപ്പ് എന്ന് പണ്ട് പറയില്ലേ അത് അപ്പം ഇതുപോലെയുള്ള ബാറുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ കഴുകാനായിട്ട് ഡിറ്റർജൻറ്റിൽ ഒരിക്കലും വൈറ്റ് ഡ്രസ്സ് മുക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഴുക്ക് പോവില്ല അത് ഡ്രസ്സ് പിന്നെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് അത് അടിഞ്ഞുകൂടി പോവും പിന്നെ അത് പോവില്ല കറപോലെ പോവും അപ്പം എന്തെന്ന് തന്നെയായാലും ഇങ്ങനെ കട്ട സോപ്പുകൾ വെച്ചിട്ട് തേച്ച് കഴുകിയിട്ട് നല്ലതായിട്ട് പതപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം അത് കുത്തി തിരുമി എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കഴുകിയിട്ട് ടാപ്പിനടിയിൽ വെച്ച് തന്നെ വാഷ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഒരിക്കലും നീല മുക്കരുത് നീല മുക്കിയിട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് പോയെന്ന് നിങ്ങൾ കണക്ക് കൂട്ടിക്കോ നീല മുക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ഡ്രസ്സ് ഒത്തിരി പഴകിയതിന് ശേഷം മാത്രം നീല മുക്കുക നീലം മേടിച്ച് വീട്ടിൽ വെക്കുന്ന പണിയേ എനിക്കില്ല കാരണം ഞാൻ ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കാറില്ല നീലം അപ്പം ഇതെൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടാണ് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു തന്നത് നീലം ഒരിക്കലും ഉപയോഗിക്കരുത് നീലം മുക്കിയാൽ വെള്ള ഡ്രസ്സിൻ്റെ പണി തീർന്നു അപ്പോൾ വെള്ള ഡ്രസ്സ് ആയാലും ഏത് ഡ്രസ്സ് ആയാലും നിങ്ങൾ ഇതുപോലെ ഏറ്റവും ചീപ്പും ബെസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്റ്റാർച്ച് മുക്കുന്ന രീതി ഇത് ഒരു സ്പൂൺ മൈദ എടുത്തിട്ട് അതിന് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അടപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് കുറുക്കിയെടുക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ ലൂസാക്കി എടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല വെള്ളം കൂട്ടിയിട്ട് പക്ഷെ മൈദ നന്നായിട്ട് വേഗണം വെന്ത് അതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇഴുകിയ പരുവത്തിലായാൽ മാത്രമേ സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ ഗുണം ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ലൂസായാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ വെള്ളം കൂട്ടിയെടുത്താലും കുഴപ്പമില്ല ഇതുപോലെ എടുത്തിട്ട് അതിനകത്ത് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇത്തിരി കംഫർട്ടും കൂടി ചേർത്ത് നിങ്ങൾ മുക്കിയാൽ ഏറ്റവും ചീപ്പും ബെസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള ഒരു മാർഗമാണിത് സ്റ്റാർച്ചിന് നമ്മൾ പൈസ പുറത്തുനിന്ന് പുറത്ത് പൈസ ചിലവാക്കിയിട്ട് കുറേ സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ മേടിക്കാറില്ലേ അതൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇത് ഏറ്റവും നല്ല മാർഗമാണ് സ്റ്റാർച്ച് മുക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വൈറ്റ് ഡ്രസ്സിന് പ്രത്യേകിച്ച് സ്റ്റാർച്ച് മുക്കണം കാരണം സ്റ്റാർച്ച് മുക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അഴുക്ക് എന്തായാലും സ്റ്റാർച്ചിൻ്റെ മീതലി പിടിക്കുകയുള്ളൂ നമ്മളുടെ തുണികളുടെ ഇഴകളിൽ ഒരിക്കലും അഴുക്ക് പിടിക്കില്ല സ്റ്റാർച്ച് ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡയറക്റ്റ് നമ്മുടെ തുണിയിലേക്കാണ് അഴുക്ക് കയറി പിടിക്കണം അപ്പം സ്മെല്ലിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഞാൻ ഈ കംഫർട്ട് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇടാൻ പറയണത് അപ്പം ഞാനിത് ഒരു തുണി മുക്കി കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്താണ് ഒരുപാട് തളർന്ന് കിടക്കുന്ന ഒരു കോട്ടൺ സ്കേർട്ടാണത് അപ്പം അതിനകത്ത് മുക്കാനായിട്ട് ഞാനൊരിത്തിരി ഈ നമ്മളടപ്പത്ത് വെച്ച് കലക്കി കുറുക്കിയെടുത്ത സാധനം ഒഴിച്ചിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് ആവശ്യത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ഒരിത്തിരി കംഫേർട്ടിൻ്റെ ഡ്രോപ്സ് ഇട്ട് അത്ര ഒരു സ്കേർട്ടിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്നിട്ട് അതിനകത്തേക്ക് മുക്കി വെയിലെത്തിട്ട് ഉണക്കുക ചെയ്യണത് അപ്പം നമ്മളിത് മുക്കിയെടുക്കുമ്പോഴേക്കും അഴയിലിടുമ്പോഴും തുണികളുടെ അറ്റമൊക്കെ നിവർത്തി നിവർത്തി ഇടുക അല്ലെങ്കിൽ അത് കൂടി പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പോലും അത് വിട്ടുപോയില്ല എല്ലാ തുണികളുടെ അറ്റങ്ങൾ അത് ഫോൾഡായിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിവർത്തിയിട്ട് വേണം അഴയിൽ ഇട്ടിട്ട് പോരാനായിട്ട് അല്ലാതെ അരികൊക്കെ മടങ്ങിയിരിക്കുന്ന രീതിയിലാണെങ്കിൽ ശരിയാവില്ല തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ശരിയാവില്ല ഇപ്പം ഇത് തേക്കാനുള്ള സാധനമുള്ള വീട്ടിലൊടുക്കുന്നതായതുകൊണ്ട് തേക്കണില്ല ഇനി അഥവാ തേക്കുന്ന തേക്കണ സാധനങ്ങളാണെങ്കിൽ നിങ്ങളൊരു മുക്കാൽ ഭാഗം ഉണങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ എടുത്ത് തേച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു വെള്ളം പോലും തളിക്കാതെ സ്പ്രേ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾ ഈസി ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു ചുളിവും ഇല്ലാതെ ഡ്രസ്സ് തേച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഡ്രസ്സിന് ഇത് നല്ല ബലം കിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ അഴുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പോകും നമ്മൾ അടുത്ത വാഷിങ്ങിന് മുക്കുമ്പോൾ തന്നെ അഴുക്ക് പെട്ടെന്ന് പോകും കാരണം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ മീതയിലുള്ള സ്റ്റാർച്ചിമ്മലാണ് അഴുക്ക് പിടിച്ചേക്കുന്നത് അപ്പോൾ സ്റ്റാർച്ച് പോകുന്നതോടുകൂടി അഴുക്കും ഒപ്പം തന്നെ പോകും ഈ ഇത് കഞ്ഞിവെള്ളമാണ് കഞ്ഞിവെള്ളത്തിനും ഈ സെയിം പരിപാടിയിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം കഞ്ഞിവെള്ളത്തിൽ ഇതുപോലെ കംഫർട്ട് ഇതിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മുക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് കാണിക്കുന്നത് വേറൊരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ കഞ്ഞിവെള്ളം തിളച്ച കഞ്ഞിവെള്ളം അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ കുറ്റിയെടുക്കണ ആ ചൂടോടുകൂടി തന്നെ നമ്മളുടെ കിച്ചണിലുള്ള ഇതുപോലെ തുടക്കുന്ന തുണികൾ കിച്ചൺ ക്ലോത്ത്സ് ഇതിനകത്ത് മുക്കി വെക്കുക അതിൻ്റെ ചൂട് പകുതി അങ്ങോട്ട് വിടുമ്പോൾ അധികം ചൂടാറിപ്പോയാൽ ഇത് കട്ടായി പോകും അപ്പം ഒരു വിധം ചൂട് കൈമുക്കാൻ പരുവത്തിലാകുമ്പോൾ എടുത്തിട്ട് ടാപ്പിൻ്റെ അടിയിൽ വെച്ച് വെറുതെ കഴുകുക ഡിറ്റർജൻറ്റ് വിടണ്ട ഒന്നും വിടണ്ട എൻ്റെ ഒരു സബ